Ja, hallo meine lieben Schrauberfreunde, hier Zinderkopfschaden mit einem neuen Videoteil. Video Vor mir steht hier ein Audi A4 8H, Baujahr 2005, 3 Liter Maschine. Der Motorcode, das ist ein BKN, für die, die entsprechend den Motorcode kennen. Und zwar, da haben wir das Problem, dass ein Fehler hinterlegt ist, dass die Saugrohrklappe defekt ist. Auf alle Fälle einer. Das war der Kollege hier, hier ist eine... Hier ist ein Stellmotor, der sieht entsprechend so aus. Das ist der Stellmotor. Hier haben wir eine Regelstange, wie man so schön sagt. Mit dieser Regelstange entsprechend verstellen wir hier innen drin die Klappen. Im Moment ziehe ich die Regelstange nach oben, beobachten. In dem Moment, also ich bin jetzt unten im Anschlag und die Klappen sind zu. Sobald ich die Regelstange nach oben ziehe, zack, sind die Klappen auf. Jetzt schauen wir uns das mal auf der anderen Ansaugbrücke Seite an. Wir haben ja jeweils zwei Bänke. Da ist die Regelstange jetzt komplett unten, also genau das Gegenteil und die Klappen sind offen. Wenn ich jetzt die Regelstange nach oben ziehe, beobachten, zack, Klappen zu. Ja. Hier ist ganz wichtig darauf gucken, dass die auch leichtgängig sind. Hier innen drin darf kein Spiel sein, also in den Klappen, mal an den Klappen rumwackeln, dass sie nicht ausgeschlagen sind, aber hier passt das soweit. Was haben wir jetzt gemacht? Und zwar haben wir den Stellmotor genommen, wo wir vermuten, dass der defekt ist, weil die Klappen habt ihr selber beobachtet, die funktionieren ja. Den Motor, den haben wir mit dem anderen Motor ausgetauscht, also mit dem hier, Stellmotor, um zu gucken, ob der, wo wir vermuten, dass der defekt ist, ob der, der Fehler hier hinwandert. Wenn der Fehler hier hinwandert, dann wissen wir ganz genau, ah, der Motor ist defekt. Ja. Was gab es da noch? Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen Einlassventile. Mal gucken, ob man die hier innen drin sieht. Ja, leider ne, sieht man nicht. Aber die glänzen auf alle Fälle. Das Fahrzeug hat aktuell 260.000. Hat schon ein paar Kilometer hinter sich. Hier die entsprechend die, ja, die Verkleidung von der Ansaugbrücke. Das ist normalerweise ein erweitertes Rohr, um die zwei Bänke zu verbinden. Die haben wir abgemacht, damit wir gucken konnten, ob die Klappen entsprechend ausgeschlagen sind, defekt sind oder abgebrochen sind. Deshalb haben wir die abgemacht. Um die Stellmotoren auszubauen, da braucht ihr nichts abzumachen. Die sind einfach oben mit drei Schrauben befestigt und die Regelstange, die könnt ihr entsprechend mit so einem Schraubendreher einmal so hier so rausdrücken. Der ist hier innen drin fest und dann kann man den mit dem Schraubenzieher so gegenhalten und dann so rausdrücken. Ja. Und zwar ein kleiner Nachtrag, habe ich voll vergessen zu sagen. Wir haben jetzt entsprechend die Stellmotoren von der Saugrohrklappe. Das ist der Stellmotor 1, also Bank 1 Stellmotor und das ist der Stellmotor Bank 2. Was haben wir jetzt gemacht? Als Fehler war am Anfang hinterlegt, das habe ich mal kurz auf dem Handy eingespeichert, das war der Fehler. Der Fehler war, wie ihr seht, Ansaugkrümmerkanal, nennt sich auch bei VCDS Saugrohr. Saugrohrklappe. Hier ist der Bank 2. Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben ähm, genau, wir haben den Defekten, wo wir vermutet haben, dass er der Defekt ist, hier auf die Seite eingebaut, um dann zu gucken, ob der Fehler wandert. Jetzt haben wir entsprechend den Fehlerspeicher nochmal ausgelesen. Und was sehen wir da? Exakt, der Fehler ist jetzt auf Bank 1 gewandert. Das heißt, die Ursache ist der Kollege hier, also der Stellmotor, der ist defekt. Ja. Und noch eine kurze Erläuterung, ich hatte euch ja am ersten Video kurz die Klappen hier gezeigt, dass sie funktionieren. Für die Leute, die wissen möchten, wozu das gut ist. Und zwar, wenn die Klappen zu sind, dann haben wir einen kleinen Ansaugweg, das heißt, nein, nicht einen kleinen Ansaugweg, einen langen Ansaugweg und der ist verengt. Das hat zur Folge, dass entsprechend die ja, die Geschwindigkeit der Luft entsprechend rapide ansteigt. Wenn die rapide ansteigt, dann haben wir einen höheren Drehmomentverlauf. Das heißt, im unteren Drehzahlbereich haben wir höheres Drehmoment. Und wenn wir mit der Drehzahl, also mit der Motordrehzahl über 2000 oder 3000 Umdrehungen sind, das heißt, wenn wir Leistung beanspruchen, dann öffnen sich die Klappen. Das heißt, dann haben wir maximalen da haben wir sehr wenig Widerstand für, die, für den Luftstrom. Das heißt, da kann sehr viel Luft pro Minute entsprechend durchfließen. Dann haben wir mehr Leistung. Das ist also Sinn und Zweck der Sache. 
Also kurz zusammengefasst, Klappe zu, untere Drehzahlbereich, höher, höheren Drehmoment, höheres Drehmoment und bei höherer Drehzahl alle Klappen auf, damit entsprechend mehr Luft durchfließen kann, dann haben die mehr Leistung. Das ist Sinn und Zweck der Sache. Okay, ich hoffe, ihr habt es jetzt mitgenommen. Der Kollege war kaputt, den haben wir auf die Seite eingebaut, um zu gucken, ob der Fehler wandert und das ist der Fall. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Lasst mir gerne ein Abo da. Könnt auch gerne in den Kommentaren schreiben, wie ihr den Fehler gelöst habt. Bis zum nächsten Video, Zinderkopfschaden. Ciao.